Che cosa succederebbe se facessimo finta di avere soldi illimitati, un po' come i codici in GTA? Beh, potremmo creare una collezione bellissima di tre orologi per ogni maison che più ci piace. In realtà le maison sono tantissime, quindi potrei pensare di farci diverse puntate. E per partire io ne prenderei sei tra tutte e vedere un po' quali sono i tre orologi che sceglierei per ognuna di queste maison. E lo facciamo tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Benvenuti o bentornati nella nostra stanza degli orologi qui su TOC dove parliamo di orologeria, storia degli orologi ma anche di storia che grandi uomini hanno compiuto con i loro orologi al polso che poi è anche un po' il lato più bello ed emozionale che ci lega a questi oggetti che diversamente sarebbero un po' inanimati a parte i loro contenuti tecnici. Sì, lo sapete, lo dico sempre, per me la storia degli orologi è importante, ma questo è un altro discorso. Insomma, possiamo scegliere tre orologi per ogni maison e c'è davvero l'imbarazzo della scelta. In questa puntata riesco ad affrontarne soltanto sei, sei maison tra le più famose, quelle che mi piacciono di più e anche quelle che ho esplorato meno e che invece mi piacerebbe mettere in collezione. Quindi, senza perdere tempo, partiamo subito con Cartier. Lo sapete, Cartier mi piace tantissimo. In pochi la associano correttamente al mondo dell'orologeria, ma in realtà, sebbene lui Cartier fosse un gioielliere parigino, è anche quello che ha inventato tra gli orologi più iconici della storia, è anche il primo orologio maschile da polso per il suo amico aviatore brasiliano Alberto Santos Dumont, che aveva bisogno di un orologio da leggere al polso mentre cercava di far volare il suo primo aeroplano. E poi in realtà ci riuscì. Insomma, amo Cartier e i suoi tre modelli iconici in realtà sono semplicissimi da scegliere. Pascià, Tank e Santos. Il Santos, lo abbiamo appena detto, nasce per Alberto Santos Dumont nel 1904 e poi viene commercializzato in platino nel 1917. Un orologio iconico, soltanto lui da solo potrebbe simboleggiare tutta l'orologeria moderna e anche quella sportiva, perché poi per quanto sia un orologio nato a inizio secolo, in realtà ha delle forme veramente rock. Poi c'è il Tank, orologio che prendeva il nome dalle forme stilizzate del famoso carro armato Renault della prima guerra mondiale. Orologio che venne regalato a un generale britannico in trincea nel 1918 e che poi è diventato icona dell'orologeria di stile indossato praticamente da tutto il mondo a partire dagli anni 50 e 60. Lo aveva polso Andy Warhol, Mohamed Ali, Jacqueline Kennedy, Lady Diana. Posso andare avanti per ore. Infine il Pascià, meno forse discusso degli altri due, del Tank e del Santos, ma altrettanto iconico e importante. Tra l'altro il Pascià nacque con una gabbia che proteggeva il vetro e nacque per il Pascià, il sultano di Marrakesh e il Glawi nel 1932 e rimase un pezzo unico fino a quando negli anni 80 Cartier decise di ridare vita al Pascià chiedendo di disegnarlo niente meno che a Geralgenta. Ebbene sì, il Pascià, quello moderno, è un disegno di gente. Insomma, Cartier fin troppo semplice. I suoi orologi sono troppo iconici per non sceglierli con così tanta facilità. Rolex. Qui ci sarebbe l'imbarazzo della scelta. Eppure credo che scegliere non sia semplicissimo, perché potendone portare a casa soltanto tre, credo che sia necessario fare una scelta abbastanza oculata. Potrei dire il solito Dejas, il solito San Mariner. Farò scelte diverse. Il primo è il Rolex Oyster Perpetual. Perché? Perché è un orologio semplice, versatile, sportivo al punto giusto e al contempo adatto a tantissime situazioni, braccialato, insomma un orologio discreto ma che fa il suo lavoro. Avrei potuto scegliere il San Mariner, il GMT, ce ne sono tanti. Ho scelto lo Yachtmaster Titanio come secondo orologio di Rolex perché è una novità, perché mi piace tanto, perché rispetto al classico San Mariner è un orologio completamente diverso pur mantenendo tutta l'anima e la sportività di Rolex. È una novità assoluta appunto per quanto riguarda il titanio e sebbene sia 42 mm il che mi fa un po' storcere il naso in realtà mi piacerebbe tanto averlo in collezione. Terzo orologio non poteva che essere il Daytona anche soltanto per reverenzialità nei confronti di questo modello un cronografo iconico di casa Rolex ma anche indubbiamente iconico a livello mondiale. 
Di questa però particolare referenza sceglierei il penultimo orologio, il 116-520, la referenza con la lunetta in acciaio, per un motivo ben preciso, perché è il primo orologio con all'interno un calibro cronografico Rolex. Infatti nasceva nel 2000 andando a soppiantare il vecchio Daytona Zenith, così chiamato perché all'interno aveva un movimento El Primero, sebbene modificato da Rolex. Quindi il terzo Rolex indubbiamente Daytona 116. 520. E a proposito di Daytona Zenith, la terza maison che voglio prendere in considerazione è proprio Zenith. E anche Zenith a catalogo ha dei modelli tanto iconici che diventa davvero difficile pensare di scegliere correttamente. Poi naturalmente si va a gusti soggettivi. E così ho deciso di prendere una novità, ovvero il nuovissimo Pilot Big Date, che mi piace tantissimo, soprattutto nella versione nera con cinturino verde. Ne ho parlato anche in un video di presentazione dei nuovi modelli Zenith e devo dire che è quello che davvero mi ha colpito di più di tutti e mi piace tantissimo. Purtroppo non ho avuto molto di provarlo al pozzo ancora ma spero di poterlo fare perché mi piace tantissimo non potevo poi naturalmente lasciare a casa lo zenith il primero a 386 il più classico il più iconico dei cronografi che deve essere in collezione secondo me anche soltanto per essere a fianco al daytona e dire attenzione siamo tra i più iconici al mondo e ancora dovendo scegliere un terzo orologio zenith beh ce n'è uno che mi ha sempre affascinato tantissimo che ho rischiato di prendere più volte volte e sono sicuro che prima o poi ne metterò uno in collezione e parlo del primero Rainbow. Un orologio figlio degli anni 90 che secondo me è davvero un orologio sostanzioso, molto molto rock, anche molto frizzante grazie ai suoi colori e anche molto poco visto al polso, sebbene secondo me abbia un'estetica e una meccanica interna di primato assoluto. Non potevo non parlare di Longin che da ultimo, anzi da alcuni anni ormai sta introducendo nella sua collezione, nel suo catalogo, orologi ogni volta sempre più belli. Inizia a diventare davvero difficile scegliere un Longin. Certo, potremmo dire il solito Zulu Time, sì, lo diremo, quello da 39 mm e non quello però in acciaio e oro perché non mi ha convinto tanto questa configurazione e soprattutto non apprezzo molto che le parti in oro siano placcate 200 micron, soprattutto alla luce di un listino che inizia ad essere davvero molto importante. Ma ciò non toglie il fatto che possa scegliere uno Zulu Time da 39 in acciaio e infatti sceglierei come primo Lungin proprio uno di questi. Come secondo orologio un'altra novità, bellissima novità che mi è piaciuta davvero tanto, il Conquest 2023 quadrante verde oliva che è un orologio che secondo me ha finalmente raggiunto il suo equilibrio. La giusta dimensione e il giusto design per un orologio che inizia a diventare un po' l'orologio perfetto così come era il Rolex Oyster Perpetual che abbiamo detto prima. Un orologio sempre giusto in tantissime situazioni e soprattutto con un prezzo davvero interessante. Poi il quadrante verde oliva che ve lo dico a fare. Terzo Longin, un orologio di cui abbiamo parlato altre volte in alcuni video, che in pochi ne parlano, soprattutto perché è un orologio abbastanza datato, ma ancora oggi presente a catalogo, anche lui con un prezzo interessantissimo, soprattutto alla luce di ciò che offre, perché si tratta di un calendario annuale con fasi luna. E sto parlando infatti del Longin Master Collection Moonface, un orologio che mi è sempre piaciuto tantissimo, soprattutto quando costava meno di 2000 euro ed era davvero tanta roba, che ho fatto male a non comprare perché insomma non si può comprare tutto purtroppo ma che tra i tanti Longin al di là delle ultime novità che ci sono state e di cui appunto ne prenderei comunque due ritengo che valga la pena mettere in collezione perché anche lui offre molta molta sostanza a un prezzo sicuramente onesto. Non potevo non citare Tudor soprattutto perché un po' come Longin negli ultimi anni ha trovato la propria strada la propria identità questo ormai è innegabile se Bene, i listini si siano alzati un bel po', però è anche vero che a fronte di un aumento dei listini Tudor è stato in grado anche di offrire una qualità proporzionata a questi ultimi. È il caso per esempio dell'ultimo Black Bay 41 Ghiera Rossa che metterei come primo Tudor in collezione, soprattutto con bracciali Jubilee, non tanto per
per il Jubilee in quanto tale ma perché è una bella novità soprattutto in un diver cosa che per esempio Rolex non ha mai osato fare e si è limitata a mettere il Jubilee soltanto su uno sportivo come sappiamo ovvero il GMT. Il nuovo Tudor Black Bay da 41 che vorrò poi approfondire in un video dedicato io lo trovo invece un orologio bellissimo e finalmente equilibrato imponente il giusto al polso ma che finalmente ha un aspetto molto molto più equilibrato grazie allo spessore ridotto ma soprattutto secondo il mio personale parere grazie a un nuovo quadrante che risulta molto più piccolo da guardare da vedere ed è molto più simile al Black Bay 58 dove però a differenza di quest'ultimo offre l'iconica ormai ghiera rossa di Tudor e anche secondo me delle dimensioni un po' più da diver un po' più da orologio sportivo quindi di sicuro primo Tudor in collezione e poi ce ne sarebbero altri per esempio il GMT potrebbe essere una scelta che però non farò perché magari sarebbe il caso di attendere un aggiornamento anche di quest'ultimo la cassa del GMT il suo spessore mi hanno sempre convinto troppo poco sebbene il nuovo quadrante bianco mi piaccia Sceglierò però il Tudor Royal Quadrante Blu. Mi piace molto, mi piace molto il fatto che offra, sebbene sia un movimento non di manifattura, la complicazione del giorno della settimana ad un prezzo davvero molto piccolo e sebbene non sia esattamente l'orologio con il design che più rispecchia i miei gusti devo dire che è di sicuro un bel oggetto da mettere in collezione e ancora qui le scelte iniziano a diventare abbastanza complicate perché in Tudor ci sarebbe per esempio il Monte Carlo che ho avuto anche nella sua versione moderna che potrei pensare di mettere in collezione ma avendolo già avuto so che sarebbe una scelta che non mi potrebbe soddisfare soprattutto a causa del suo bracciale davvero troppo largo almeno sul mio polso da 16,5 cm e quindi dirò Monte Carlo ma vintage o oh prezzo che si aggira attorno ai 20.000 euro ma l'abbiamo detto all'inizio è eh, soldi infiniti insomma il Monte Carlo forse fra tutti quelli di cui ho parlato sino ad ora potrebbe essere l'orologio che più mi piacerebbe davvero acquistare e che ha raggiunto davvero quotazioni troppo alte per pensare almeno da parte mia di metterlo davvero in collezione però ecco è un orologio che mi piace tantissimo soprattutto come potete immaginare nella sua versione bianca e blu infine altra maison che sta convincendo che sta lavorando bene sebbene qualcuno abbia evidenziato dei difetti di gioventù magari del calibro 400 è Oris e su Oris credo che saremo tutti d'accordo con le tre scelte ovvero la prima Oris B Crown quadrante celeste bellissimo iconico forse l'Oris più conosciuto riconosciuto e riconoscibile ad oggi il Pro Pilot Kermit troppo simpatico per non valutarlo e per non metterlo in collezione con il suo quadrante verde acido e il suo Kermit della Muppets al posto del numero 1 all'interno del datario orologio di cui parleremo a breve in una video recensione specifica sul modello e infine tra tutti gli Aquis perché un Oris Aquis in collezione credo che sia indispensabile beh quello che mi piacerebbe mettere in collezione è la versione Holstein Edition ovvero quello con il quadrante viola che purtroppo però per quanto bello per quanto estroso frizzante ed estivo è un'edizione riservata esclusivamente alle boutique e quindi almeno per ora non ho avuto la possibilità di vederlo apprezzarlo dal vivo o di provarlo al pozzo però ecco se riuscissi a farlo sono sicuro che mi stregherebbe un po come il pro pilot del kermit insomma queste le prime sei maison di questa prima puntata sulla collezione perfetta di tre orologi e che mi piacerebbe tantissimo avere alcuni di questi orologi in realtà li ho avuti li ho provati li ho alcuni rivenduti perché purtroppo come ripeto spesso non si può avere e tenere tutto ma che effettivamente sono quelli che mi hanno sempre convinto di più e naturalmente nei commenti vorrei sapere quale orologio scegliereste di ognuna di queste mesò fatemelo sapere perché come sempre ne parliamo assieme io vi ringrazio per essere arrivati fin qui e vi do appuntamento in un prossimo video qui su top